Trendfarben für den Frühling 2024 und wie du die kombinieren kannst, das siehst du in dem Video. Der Frühling wird heller und sanfter. Wir tragen Pastellfarben. Pastellfarben haben wir schon vor Jahren getragen. Die kamen im Grunde genommen jedes Jahr aufs Neue. Da wurden die so ein bisschen als Altbacken abgestempelt, haben lange Pause gemacht und jetzt kommen die wieder und bescheren uns schöne, frische Outfits. Dass wir Pastellfarben tragen, liegt auch daran, denn die Pantone-Farbe dieses Jahr ist Peach Fast was und das ist schon mal eine schöne frische Farbe. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, wie du die Farbe eben tragen kannst. Ich verlinke dir den Beitrag nochmal unten, kannst du noch gerne reinschauen. Es soll aber auch nicht heißen, dass du dich von dunklen Farben verabschieden musst, denn je tiefer wir in den Sommer reingehen, desto intensiver und kräftiger werden eben die Farben sein. Ich zeige dir die Trendfarben, die du öfter im Frühling 2024 sehen wirst und zeige dir, wie du die auch kombinieren kannst. Hellblau bzw. Babyblau, Himmelblau, das ist die Farbe, die wir dieses Jahr im Frühling auf den Straßen öfter sehen werden. Ich persönlich, ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe, weil sie schmeichelt jeden Hauttipp. Ähm, wenn du helle Haut hast, helle Haare, sie bringt dich zum Strahlen. Wenn du dunkle Haare hast, sie bringt den nötigen Kontrast. Also die Farbe kann wirklich von jedem getragen werden. Und das Schöne dabei ist, dass die Farbe lässt sich mit fast jeder anderen Farbe auch kombinieren. Das kann ja auch, es können mehr warme Töne sein, wie braun, beige, rot. Sie passt aber auch sehr gut zu kalten Farben wie pink oder weiß. Also die Farbe kannst du auf jeden Fall sehr gut kombinieren. Mint bzw. helle Grüntöne. Äh, Grün kommt äh, immer wieder äh, jedes Jahr äh, in verschiedenen Schattierungen. Dieses Jahr im Frühling tragen wir ganz helle, äh, also sanfte Grüntöne. Ähm, du wirst ja auch feststellen, dass die Outfits im Frühling in den Pastellfarben, dass man die ja eher monochrom trägt. Also das heißt ein Outfit, das nur in eine Farbe bzw. eine Farbpalette getragen wird. Du kannst aber auch Mint sehr gut mit anderen sanften Farben kombinieren und somit auch schöne Outfits selbst erstellen. Pastellgelb. Gelb ist einer der schwierigsten Farben, denn sie schmeichelt nicht jeden Hauttipp. Das Schöne dabei ist, wenn wir helle Töne tragen, die, sie lassen sich auf jeden Fall besser kombinieren und du kannst sie auch natürlich mit anderen Farben dann auch stylen. Wenn du sehr helle Haut hast, musst du nicht unbedingt die gelbe Farbe ans Gesicht tragen. Du kannst sie als Akzent setzen. Du kannst sie, wie gesagt, mit anderen Pastellfarben oder mit dunklen Farben kombinieren. Und äh, wir erinnern uns, im Jahr 2021 haben wir die Pantone-Farbe auch gelb schon getragen. Vielleicht hast du schon das eine oder andere im Schrank. Da kannst du vielleicht deine Teilchen mit den Pastellfarben von dieses Jahr kombinieren. Und so bist du wieder up to date. Hellrosa. Ähm, letztes Jahr haben wir, äh, wir erinnern uns an Magenta, wir erinnern uns an Barbie Mania, wir haben intensive pinke Töne getragen. Die sind jetzt nicht mehr in, das lassen wir erstmal und wir tragen eine sanfte Variante. Äh, es kann ja ein heller Ton, also helles Rosa sein, es kann ja auch Altrosa sein. Äh, auf jeden Fall, die Töne sind viel sanfter. Und dementsprechend lassen sie sich ja auch mit anderen Pastellfarben sehr gut kombinieren. Und was auch noch dazu kommt, eine schöne Puderfarbe schmeichelt ja auch deinem Ton. Flieder bzw. 
hell, lila, flieder. Das sind die Farben, die wir auch diesen Frühling tragen. Ich habe die Farbe für mich persönlich schon vor zwei Jahren entdeckt, neu entdeckt, denn äh, ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich sie ja auch versucht zu tragen, hat es nie so wirklich geklappt, aber dieses Mal habe ich mich tatsächlich in der Farbe verliebt und ich kann mir keinen Frühling jetzt ohne diese Farbe vorstellen. Ich liebe alle Kombinationen, ich liebe die Fliederfarbe als Monochrom-Look, also im ganzen äh, Outfit, ich liebe sie als Kombination. Also das ist eine Farbe, wo ich sage, ja, die gehört auf jeden Fall zu den Trendfarben 2024. Die Farbe Weiß. Zu den Trends 2024 gehören weiße Kleider im Sommer. Es ist auch logisch, dass wir die Farbe auch im Frühling tragen. Wir tragen komplette Outfits in der Farbe. Du kannst gerne verschiedene Weißtöne miteinander kombinieren. Somit sorgst du für so ein bisschen Bewegung, für ein bisschen Entspannung in dem, in dem Outfit. Und das komplette Outfit wirkt nicht so monoton. Du kannst natürlich auch die Farbe mit anderen Pastellfarben mischen bzw. kombinieren. Und somit erstellst du schöne, frische Outfits. Und so bist du ja auch up to date für den Frühling 2024. Und zu guter Letzt die Trendfarbe des Jahres, die Farbe Rot. Da gehen wir vom Pastell ein bisschen weg. Was ist anders in dem Frühling? Wir gehen von, dem, von den dunklen Tönen wie Kirschrot oder Bordeaux, wir gehen dann weg und wir tragen das feuriges Rot. Das ist schon mal so langsam in die Richtung Orange. Du kannst die Farbe aber auch sehr gut mit äh, anderen hellen Farben äh, kombinieren. Da wäre eben diese Peach Fass oder äh, Beige mit Braun kannst du die Farbe sehr gut kombinieren und auch mit Hellblau. Und dann können wir uns schon mal erinnern an meinem letzten, an meinem letzten Video, wo ich dir meine Basic Teile gezeigt habe. Da habe ich dir eben eine hellblaue Bluse vorgestellt. Somit könntest du schon eine wunderschöne Kombi machen. Das sind die Farben, die du dieses Jahr im Frühling öfter sehen wirst. Ich habe schon am Anfang gesagt, du musst dich nicht von dunklen Farben verabschieden, denn zum Beispiel bei der blauen Farbe, wir tragen im Frühling hellblau, aber im Sommer werden wir tragen Royal Blau. Somit kannst du auch deine äh, Kleidung, die du schon mal hast, auch weiterhin kombinieren und weiterhin tragen. Ich hoffe, dass ich dich heute ein bisschen inspirieren konnte, dass dir mein Video gefallen hat. Schreib bitte in den Kommentaren, welche Farbe deine Favoritfarbe ist. Vielleicht hast du schon die eine oder andere im Schrank. Ich würde mich freuen über ein Like. Wenn du noch nicht gemacht hast, kannst du mich gerne abonnieren. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Mitgliedern bedanken für die Unterstützung und wir sehen uns.